Pelayanan yang sesungguhnya adalah bagaimana kita melayani Tuhan. Menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Di sisa umur hidup ini, mari kita gunakan. Kalau yang sebelum-sebelumnya kita salah, perbaiki. Dan hari ini mari kita berjuang untuk kita menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Hiduplah di dalam kerendahan hati seperti Yesus hidup. Ketika Yesus hidup sebagai manusia seutuhnya di muka bumi ini, dia ditantang oleh pencobaan, dia ditantang oleh iblis. Jika engkau anak Allah, luar biasa, dia tidak terpancing dengan perkataan-perkataan ini. Justru banyak dari kita yang merasa sudah ada di gereja, kita terpancing. Kita merasa bahwa kita anak Allah. Kita sebagai orang-orang yang eksklusif, yang punya kuasa. Saudara, hati-hati. Jika engkau anaklah, jatuhkanlah tubuhmu ke bawah. Yesus tahu, kalau dijatuhkan tubuhnya, pasti malaikat-malaikat akan menjaga dia, akan menatang dia, supaya tidak terantuk sampai ke bawah. Shalom saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada saat ini, salam transformasi. Berbicara kerendahan hati, kita sering menemukan saat ini banyak orang-orang percaya, dan justru ketika dia mengakui bahwa dia sudah menjadi orang Kristen, sudah percaya bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi apa yang terjadi saudara? Justru ketika dia percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Hidupnya, dia merasa dia eksklusif. Dia merasa dia menjadi orang yang luar biasa. Dia menjadi orang yang sesuatu yang berbeda. Saudara, kelihatan bagaimana sikap dia ketika dia ber- melihat orang-orang yang susah. Ketika dia berhadapan dengan orang-orang yang mungkin berbeda levelnya dengan dia. Saudara, sikap-sikap seperti inilah. Yang terkadang membuat orang lain bilang, oh seperti itu ya. Kalau menjadi anak Tuhan Yesus Kristus, oh menjadi anak orang-orang percaya, oh menjadi orang Kristen, seperti itu hidupnya. Sehingga banyak orang akhirnya tidak mau menjadi orang Kristen dan tidak mau percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, banyak orang tidak mau percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena mereka melihat bagaimana karakter daripada orang-orang percaya pada saat ini yang tidak mencerminkan kasih Tuhan ada dalam dirinya. Nah, bagaimana dengan kita yang mengerti akan kebenaran? Sudah sepatutnya kita harusnya hidup dalam kerendahan hati. Kita seharusnya mencontoh bagaimana Yesus hidup. Mari kita baca firman Tuhannya, saudara. Yang terambil dari Injil Matius 4 ayat 5 sampai 7. Firman Tuhan berkata, Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Saudara, kalau kita perhatikan firman Tuhan dari ayat 5 ini Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah Berbicara dibawa ke kota suci Berarti dibawa ke suatu tempat di mana tempat itu yang benar-benar suci Benar-benar luar biasa Bahkan ditaruh di bumbungan Bumbungan itu ada di atas Saudara, di mana Yesus dibawa ke tempat yang begitu luar biasa Tempat yang suci di tempat yang ditaruh di tempat yang paling atas dan di sini jelas dikatakan lalu berkata kepadanya jika engkau anak Allah jatuhkanlah dirimu ke bawah lihat Yesus ditaruh di tempat yang di mana di kota suci yang disebut suci yang dimuliakan di sana dan ditantang jika engkau anak Allah jatuhkanlah dirimu ke bawah berapa banyak saat ini orang-orang percaya yang mungkin sudah melayani mungkin ada di gereja Mungkin dia menjadi aktivis, baik itu asyir, baik itu sebagai singer, baik itu pemusik, baik itu worship leader, atau tim pendoa, bahkan pembicara sekalipun. Saudara, 
Ketika mereka ada di gereja, di tempat yang merasa begitu terhormat, merasa suci, merasa kudus, dia merasa bahwa dia menjadi orang yang eksklusif. Dia menjadi orang yang berbeda dengan yang lainnya. Berbeda dengan jemaat, berbeda dengan orang yang ada di luar gereja. Dia merasa dia menjadi orang yang spesial. Justru pada saat pemikiran seperti ini terjadi dan ada dalam kehidupan kita. Kita sudah mendukakan hati Tuhan. Kita sudah melukai hatinya. Karena kita merasa suci, merasa kudus. Lihat dan dengarkan firman Tuhan ketika Yesus dibawa ke kota suci. Lalu Iblis berkata kepada dia, jika engkau anak Allah, saudara, pernyataan jika engkau anak Allah, ini menggelitik, ini benar-benar menantang, ini memprovokasi agar siapapun yang dikatakan jika engkau anak Allah, berarti ditantang dari dalam dirinya, kesombongannya untuk muncul, keegoisannya untuk muncul, bahwa dia orang yang berkuasa. Ketika Yesus ditantang seperti ini, Jatuhkan dirimu ke bawah. Jika engkau anak Allah, maka malaikat-malaikat akan menatangnya. Akan menjaganya. Saudara, berapa banyak dari kita merasa bahwa kita ini anak Allah. Kita punya kuasa dan bisa menggunakannya. Tapi apa yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus Kristus? Dia ada di kota suci, tapi dia tidak merasa bahwa dirinya orang yang di situ berbeda. Dia menunjukkan kerendahan hatinya. Dia tidak menggunakan kuasanya. Tapi berapa banyak orang-orang percaya saat ini yang notabene sudah melayani Ada di lingkungan gereja Mereka melayani secara liturgis Saudara Dia merasa dia sudah menjadi hebat dan luar biasa Berbicara melayani Kita harus mengerti sebenarnya apa sih konsep melayani itu Apa sih esensinya melayani itu Saudara Berbicara pelayanan adalah sebuah tindakan yang kita lakukan hanya untuk menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Berarti apapun yang kita perbuat, dimanapun saudara berada, mungkin saudara sebagai ibu rumah tangga, mungkin saudara ada di rumah, mungkin saudara ada di dunia marketplace, mungkin saudara ada sebagai pembisnis, dimanapun saudara berada, justru disitulah tempat saudara harus melayani. Berbicara pelayanan bukan berarti orang yang melayani itu harus 100% ada di gereja Yang benar-benar melayani secara liturgi ada di gereja Saudara Inilah konsep yang berbeda Inilah konsep yang salah yang harus kita jaga Yang harus kita perbaiki mulai saat ini Kalau konsep-konsep yang kita masuk ke dalam pikiran kita ini salah Sekaranglah waktunya Yuk mari kita transformasi Pelayanan yang sesungguhnya adalah bagaimana kita melayani Tuhan Menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan Di sisa umur hidup ini Mari kita gunakan Kalau yang sebelum-sebelumnya kita salah Perbaiki Dan hari ini mari kita berjuang Untuk kita menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan Hiduplah di dalam kerendahan hati Seperti Yesus hidup Ketika Yesus hidup sebagai manusia Seutuhnya di muka bumi ini Dia ditantang oleh pencobaan Dia ditantang oleh iblis Jika engkau anak Allah Luar biasa dia tidak terpancing dengan perkataan-perkataan ini Justru banyak dari kita yang merasa sudah ada di gereja Kita terpancing Kita merasa bahwa kita anak Allah Kita sebagai orang-orang yang eksklusif Yang punya kuasa Saudara Hati-hati Jika engkau anak Allah Jatuhkanlah tubuhmu ke bawah Yesus tahu Kalau dijatuhkan tubuhnya Pasti malaikat-malaikat akan menjaga dia Akan menatang dia Supaya tidak terantuk sampai ke bawah Saudara, Yesus tahu siapa dirinya. Yesus bisa perintahkan malaikat. Tetapi saudara dan saya, kita seringkali dipancing oleh perkataan-perkataan seperti ini. Jika engkau anak Allah bisa menggunakan kuasa. Nah dalam nama Tuhan Yesus Kristus semaunya kita. Sesuka hati kita. Saudara, mari kita berbuat apa yang menyukakan hati Tuhan mulai hari ini. Janganlah kita sombong. Janganlah kita egois karena kita merasa sudah melayani. Mungkin kita sebagai pembicara, ya mungkin jadwalnya banyak di mana-mana. Ya mungkin kita sebagai worship leader yang sudah baik, mungkin bisa membawa orang-orang masuk dalam hadirat Tuhan. Tapi bagaimana dengan dirinya sendiri? Adakah dia hidup dalam kerendahan hati? Saudara, mari mulai hari ini. Jangan kita merasa hebat. Yesus sendiri, dia anak Allah, dia tahu bahwa malaikat akan menjaga dia. Tapi dia tidak merasa hebat di hadapan iblis. Dia tetap belajar untuk rendah hati Dia menunjukkan bagaimana sikap Bapak Yang Bapak inginkan dia lakukan Dia memberikan contoh kepada saudara dan kepada saya Begitu banyak orang percaya pada saat ini 
Justru dia hanya memuaskan keinginan dirinya sendiri. Dia memuaskan hatinya sendiri. Dia memuaskan jiwanya sendiri. Saudara. Karena dia merasa bahwa dia anak Allah sebagai orang percaya. Berapa banyak saat ini orang-orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia sembarang menggunakan kuasa Tuhan. Dia menggunakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia mungkin tolak hujan segala macam. Bisa bayangin jika ada dua orang. Ada dua orang. Yang satu. Dia berdoa dalam nama Tuhan Yesus menolak hujan dan dibuang ke laut Dan yang satunya lagi Dia berdoa dalam nama Tuhan Yesus Tuhan tolong turunkan hujan Karena begitu banyak orang kesusahan Mengalami kekeringan Di satu tempat yang sama Di kota yang sama Dia berdoa supaya hujan dibuang ke laut Saudara Ini sesuatu hal yang sangat unik Satu sisi anak Tuhan Satu sisi anak Tuhan juga Mereka semua kesayangan Tuhan Dan mereka meminta kepada Tuhan yang sama Yang satu minta hujan, yang satu menolak hujan, saudara. Mari, di mana kita menggunakan kuasa ini? Ketika kita menggunakan kuasa ini hanya untuk mementingkan perasaan kita, keegoisan kita, keinginan kita, berarti kita tidak menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Apakah kita mau hidup belajar rendah hati seperti yang Tuhan contohkan? Ketika ada masalah, dia tetap bertahan. Dia tidak mau menggunakan kuasanya itu Dia tetap berjalan di dalam kerendahan hati Menunjukkan kepada semua orang Bahwa Bapak di surga begitu berharga dalam hidupnya Dan dia mau apa yang menjadi keinginan Bapaknya Itu dipenuhi dan digenapi dalam kehidupan ini Saudara, mari mulai saat ini Gunakan sisa hidup kita Kita hidup di dalam kerendahan hati Agar nama Tuhan Yesus Kristus Dipermuliakan dalam kehidupan kita Tuhan Yesus Kristus memberkati Salam transformasi